la exposición Los Gigantes de la Era del Hielo, los más grandes mamíferos. Se encuentra exhibida este mes en uno de los centros comerciales más reconocidos de la ciudad, donde pueden apreciarse 11 piezas únicas de animales prehistóricos. Marta Lucía Londoño Montoya, gerente de la ciudad de la comercial Unicentro Medellín. Tenemos 11 ejemplares de, de esa época, los, eh, los ejemplares vienen de la República Checa, ellos salieron de Hamburgo en barco y llegaron a Cartagena y de Cartagena llegaron a Medellín. Es la primera vez que esta muestra visita América, es importante que, que la comunidad sepa que para o sea que la muestra se va a quedar muy poquito tiempo en Colombia y que el que la quiera ver después de que esté aquí tiene que ir hasta Praga para poderla observar. La, la muestra realmente eh, es una muestra itinerante. La magia del realismo de estos animales prehistóricos fueron inspiración de dos científicos suecos y otros artistas, quienes tardaron más de dos años en su construcción logrando así la réplica exacta de algunos animales extintos, hace más de 10.000 años al final de la era glaciar. Los gigantes de la era del hielo es una exhibición de mamíferos de la era cuaternaria, es una exhibición que viene directamente de la República Checa, eh, fue desarrollada por paleontólogos adscritos al Museo de Pilsen en la ciudad de Praga, y ellos desarrollaron a partir de los fósiles que se han encontrado en prácticamente todas las partes del mundo, a excepción del continente africano, ellos desarrollaron estos modelos que son exacta, reproducciones exactas, museográficas, de, las, de los mamíferos que vivieron en esa época. Para mí es muy satisfactorio que universidades como la Universidad Cooperativa de Colombia se haya vinculado con esto porque, porque creyó desde un principio en este proyecto. Es importante que, que la comunidad científica pues esté eh, eh, avalando de cierta manera pues todo este trabajo que se hizo a partir de, de los fósiles que se encontraron. Este ejemplar es patrocinado por la Universidad Cooperativa de Colombia. Te invita a conocer el Megaloceros, así sabrás qué tan grande fue nuestra historia. El Megaloceros Giganteus, este fue el ciervo más grande que pudo llegar a existir. Desde su cruz llegaba a medir unos dos metros de estatura hasta sus patas. Estas astas o corneta como nosotros lo llamamos, esta alcanzaba a medir unos tres metros y medio de punta a punta y alcanzaban a pesar hasta 40 kilogramos. Este animal se conoce porque era polígamo. ¿Qué son polígamos? Son aquellos animales que les gusta vivir alrededor de hembras. Con estas astas, las hembras se dice que, las, que escogían los hombres, con las, las, perdón, los machos, con las astas que más grandes tenían. Tenemos unas visitas guiadas que pueden ser de dos maneras, espontáneas que son, o sea, la gente se reúne aquí en este punto donde estamos y de ahí se tiene pues un grupo más o menos significativo de personas, se empieza a hacer el recorrido con guías que fueron, eh, que fueron también eh, capacitados por, eh, por el personal del Museo Universitario de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Marcela López Velázquez, en ese momento estoy dando un taller, es un taller de, de, acá, de apoyo a la exposición de la era de hielo, es un taller que estamos haciendo en plastilina, el taller consiste en hacer animales en plastilina, es muy sencillo, simplemente estamos, tomamos una muestra de la plastilina y hacemos el, el animal, en ese momento estamos haciendo el unicornio. Es muy importante porque ellos pueden aprender jugando, ellos 
no necesariamente tienen que estar en una aula y uno les está dando las características de los diferentes animales, así muy rígidos, sino que ellos están de una forma dinámica acá, aprenden y se llevan muchos conocimientos. Tenemos unas anécdotas muy bonitas, o sea, nos tocó un niño de unos 3 o 4 años que lo que quería era darle comida al Bos Primigenium, que es como el antepasado del toro, y él lo que quería era darle comida y entonces le pasaba la comida, pues obviamente entonces la mamá le decía, no, hijo, no, él no está vivo, sí, mami, está vivo, está vivo. Y, y aparte de eso, o sea, los niños han, eh, han sido unos protagonistas de la muestra impresionante. Y la gente que tiene también una, un interés, eh, digamos que científico, la ha disfrutado enormemente. Me ha parecido muy buena, es una exposición buena y es una oportunidad que se le da no solo a los niños, sino a las personas grandes de conocer los animales de la era de hielo y ellos están emocionados pues porque es una exposición muy bonita. Así que invitamos a todos los televidentes a que nos, a que nos acompañen, a que vengan, estoy absolutamente segura que nadie que venga a Unicentro en esta época va a salir decepcionado porque la muestra es realmente impresionante. La Universidad Cooperativa de Colombia, comprometida con la educación y la cultura, apoya este tipo de eventos, en los cuales usted podrá aprender y divertirse en familia.